公司海边野餐，他跑旁边上大号，我没等先开口呢，味儿先飘过来了。在那样其实全让他霍霍了。人有三急啊，我又不能憋着，为了离他们远点，我还特意去海里解决的。那怎么还被发现了？涨潮了，让浪冲回来了。我们吃的就摆岸边，正低头准备吃呢，一看混进来个冒牌货，我他妈以为海参呢。你出门前怎么不在公司解决呢？那我寻思有人的地方就有厕所。那没人的地方呢？没人的地方都是厕所啊！我我以为同事这么多年，他们不能说啥，没想到这么小心眼儿，让他们给我送纸都不送，那最后还是晾干的。我咋给他送啊？他拉一会儿换一个地方，拉一会儿换一个地方，海岸线都让他拉出来了，发了个破定位让我找，找了一道跟扫雷似的，最后还没找着。那岸边一直有人路过呀，我不得躲着点吗？那那还有开船的，船一来我还得把头埋水里。他这么跟你说的？找着这样我都不带他。大哥，这什么玩意儿？海参啊！行，咱们不跟我玩拉倒。哎，这是不是刚才海边狂喝的那哥们儿呀？啊，咋的？你好这口啊？给你一炮。反正那块我们是不去了，丢不起那人。胖哥，老板去刚才那块地儿游泳了，还一直扎猛的，我咋跟他说呀？走吧，到时候换个老板的。你说你们公司员工不用干活了？嗯，不是不干，是不用自己干。老板跟隔壁公司业绩好，也让我们搞点动静，把业绩提上去。他还说完不成，只要把我们给优化了。呃，强者从不抱怨大环境，我们直接找隔壁公司做代理，呃，当个中间商，公司多掏点钱就是了。别人做中间商赚差价，你们做中间商怎么还贴钱？那老板说只看结果不看过程，格局放大，那公司掏点钱咋了？以前累还没业绩，整天汗流浃背的，现在找隔壁公司做代理，效率可高了。我们搞了，我们点的必胜客下午茶犒劳员工吗？提升员工的幸福感。以前办公室可安静了，现在动静可大了。对，必胜客才是古希腊掌管搞动静的神。呃，最近搞买一送一，折扣力度特别大，硬控我们下午茶十天，而且边吃还能边调研市场，学习学习，一举两得。这费用谁出？公司出啊！我们为公司调研，那肯定公司出，对吧？对呀。而且这这些都超划算，我们几个人都支撑了。你们这样是不是太过分了？这是隔壁公司员工，你跟他说说你们公司业绩好的秘诀。我们公司给的高，你看一分钱一分货，他给我们的工资就只能干这点活，呃，就得切实让老板知道，便宜没好货。那老板交代的事不都落地了吗？就就别要求那么多了呗。啊，你把来公司就能吃必胜客的视频发网去，搞点大动静，这样他们一看全来咱公司。你们又贴钱雇人，又点下午茶的，公司挣的还没支出的多吧？嗯，完成 KPI 就行了。那给老板找代理商干，就跟找外遇一样，听话懂事，效率高，还不发脾气，那就是有点烧钱。嗯，老板满意就行呗。作为老板，你怎么看？我也是第一次知道，原来完成 KPI 也是会亏损的。这下午茶都是我掏的钱，以后就必胜客买一送一了，亏的少一点。老板，让同事们商量一下，让你去隔壁公司学学怎么当老板。好啊。听说你们集体罢工了。那你上班不能为了钱呀？老板不给我们加班费。就和我们说，上班不是为了挣钱，是为了提升自己。这不今天早上来，大家都不干活吗？提升自己。你们这么做是因为了？嘘，小点声。你们这么做是因为老板抠吗？我觉得老板是为我们好，帮我们把格局打开。每天忙忙碌碌挣那一百块钱，不如用知识投资自己。书中自有黄金屋吗？我看还是有同事热爱工作的。啊？我在写书。我们看什么书也是有讲究的，针对不同的岗位看不同的书。你像他，准备老板骂，给他看的就是钢铁是怎样炼成的，财务老扣我们工资，给他们看的就是胡作非为。那你们人事看什么啊？看面相啊。呵呵呵呵大爷，你这看的是什么书？给我了，你播不了。嗯，现在我感觉上班更有意义了，那钱都是给公司赚的，有这个时间不如提升自己。涛哥，甲方现在来活了。你告诉他，我们没时间，我们在提升自己。客户电话打我这了，你们为什么不干活？嗯，大家上班又不是来赚钱的，干什么活？这么做不怕被老板开除吗？啊？那这不专业对口了吗？<笑>以前给公司赚钱，总觉得钱少事多，现在把工作变成了提升自己，你上班也变得有意思。现在大家都不计较钱了。作为老板，你怎么看？无所谓。大不了我就扣工资，看谁耗得过谁。你来干嘛？财务自学考上税务局了，说让你准备准备跑路。
听说老板被你们堵在家门口了。嗯，这样才能随叫随到啊。老板让我们下班也保持工作状态，说下班不是下岗，必须随叫随到。这不第二天小浩就带着我们把工人搬老板家门口的办公来了吗？老板的话必须严格执行。嗯，同事们二十四小时在门口轮流工作，随时和老板保持联系。那颗粒度全时段对齐。干什么？老板有什么吩咐吗？别他妈敲了。好的，老板，你给他打电话。不敲了。你们怎么没去老板家门口？分工了，我们在这守着老板后门呢。胖哥，你闭眼，你得守住啊，别让老板跑了。放心吧，闭眼一切正常啊，欧儿。反正现在累了，到点同事们就换岗，又能休息，又能不间断的看着老板。看样子你们是打算长期待在这儿了。嗯，就睡老板家门口呗。你看这帐篷，嗯，等入夏了，我再吊个门帐。我还把老板家锁芯拆了，找配钥匙的给我配了个备用，方便和老板随时汇报。哦。哎，你们干嘛？怎么了？你你别问了，你过不了了。这么耗下去也不是办法，你们不会熬不住吗？不会让我们的员工围在他家门口随叫随到，我觉得有我们是他的福气。涛哥，老板屋里好像没动静了。哦。你进来搭把手。怎么了？老板从窗户下去挂空调了。